Ливанские военные патрулируют улицы Бейрута, чтобы не допустить новых столкновений и обострения ситуации. Им дан приказ открывать огонь на поражение по любым вооруженным людям. В четверг по меньшей мере шесть человек стали жертвами перестрелки. Неизвестные обстреляли манифестацию шиитских группировок Хизбалла и Амаль. Те требовали отставки судьи, который ведет дело о катастрофическом взрыве в Бейрутском порту. Манифестанты считают, что он политически предвзят и собирается обвинить во всем именно шиитов. В эскалации насилия шииты обвиняют представителей правого христианского движения «Ливанские силы». Власти страны обещают разобраться и найти виновных. «Я добьюсь того, чтобы расследование вскрыло правду. Нужно призвать к ответу тех, кто за этим стоит». Это расследование, как и все другие, включая уголовное дело о взрыве в порту, были и останутся приоритетом в моей работе, моей ответственностью перед ливанцами и мировым сообществом. Конфликт между шиитами и христианами наблюдатели считают очень опасным симптомом. Воздержаться от насилия и провокаций ливанцев призвали в ООН. Представительство генерального секретаря выразило глубокую обеспокоенность происходящим. Спецкоординатор по Ливану Юанна Врунецкая в ответ на проявление насилия осудила неправомочное применение оружия, подчеркнула необходимость сдержанности, поддержания спокойствия и стабильности, а также важность защиты мирных жителей. Ливан после взрыва живет в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса и хронической нехватки товаров и ресурсов. Неделю назад вся страна на сутки осталась без света из-за того, что на электростанциях кончилось топливо.